欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：钟汉良称谭松韵常在了自己的审美上，戏里戏外都超甜。钟汉良出道较早，并且有较多的身份，可以是演员、歌者，还可以是舞者，在娱乐圈中是少数的比较全能的艺人了。钟汉良现在也有四十多岁了，但是外表上看上去相当年轻，容貌依然俊美，被当作是一位偶像明星是一点也不过分的。谭松韵相对于钟汉良来说就比较年轻了，谭松韵的出道时间同样也是比较小，一十五岁时就接触到了表演，之后考入北电，毕业后立马就为观众带来了他的作品。《后宫甄嬛传》《微微一笑很倾城》都是谭松韵的代表作，在剧中的角色也表现得活灵活现，因此收获了一众粉丝。二人合作的电视剧《锦心似玉》目前正在热播，钟汉良和谭松韵在剧中的表现与默契也是可圈可点，二人的颜值和实力可以将这部剧的潜力很好的发挥出来。钟汉良称谭松韵常在了自己的审美上。在《景心似玉》节目的采访花絮中，二人也是戏里戏外都在给我们撒狗粮，问的问题也都是一些关于对方的，比如说感觉合作的怎么样，对方给你的第一感觉是什么之类的。面对这些问题，钟汉良也没有吝啬自己的赞美，一个劲的夸奖谭松韵，称自己已经很认真的，但是一看到谭松韵的样子，就觉得自己努力的还不够。并且说谭松韵是常在自己审美上的人，谭松韵一听到这话，马上就害羞了。钟汉良连忙补充道：“真的，真的。”而一直被夸的谭松韵，当然也没有默默接受这些夸奖，当然是也要夸一夸对方啦。最后也是自谦，认为自己并没有钟汉良说的那么好。在观众看来，这些都是二人在给大家撒糖啊，不要吝啬自己的赞美。赞美是一个多么美好的词，这么美好的词，只需要我们动一动嘴巴就可以。有时候一个赞美可以让自信的人更加自信，也有时候一个赞美可以让本绝望的人有燃起希望。钟汉良和谭松韵的这种互相赞美，可能会被很多人认为只是商业上的互吹而已，但是谁又知道这会不会是对方心里一直很在意的事情呢？应该没有人会觉得赞美是多余的吧？所以在日常生活中，请不要吝啬我们的赞美。同学之间、同事之间，尤其是爱人之间，人与人的交流之间，多一些赞美，少一些苛刻，也许很多事情都会变得很轻松。至少在心态上是可以这样的。写在最后。谭松韵和钟汉良主演的《锦心似玉》正在热播，剧里剧外两人都超甜。在采访时，钟汉良直说谭松韵是常在自己审美上的人，而谭松韵对钟汉良也没有吝啬自己的赞美。在生活的交际中，我们也不应该吝啬自己的赞美，多真诚的夸奖对方，对方也会认真对待你。这样的交际方法可以让我们的生活更加多姿多彩，心态平和。二，史上最势均力敌的爱情，《锦心似玉》女主谭松韵太会了。亲爱的朋友们，你是否曾被《锦心似玉》这部剧深深吸引？除了当下热播的《赘婿》，这部古装剧无疑成为了众人瞩目的焦点。其魅力不仅源于钟汉良和谭松韵的出色演绎，更在于古装宅斗剧的独特魅力。无论时光如何流转，总能牵动观众的心弦。在剧中，有一位角色让我们印象深刻，那就是罗元娘。她是罗家的嫡女，是永平侯徐令仪的妻子。按照常理，有了丈夫的尊重和地位，她本可以在徐府过上安定的生活。然而，这位坚毅的女子却面临了人生的巨大挑战。在剧情发展的初期，她尚未能见证丈夫的封爵荣耀，便身患重病，命悬一线。作为一个女人，面对年轻的丈夫和身边那些花枝招展的妾室。
罗元良的内心无疑充满了挣扎。在他病入膏肓之际，如何为自己和家人谋求最大的利益，成为了一个迫切需要解决的问题。罗元良是一个极其理智的女性。他深知自己时日不多，因此决定提前为未来布局。为了达到这一目的，他精心策划了三步棋。第一步棋，他要阻止身份高贵的乔连房上位。乔连房是国公府的嫡女，一直渴望成为徐家的正室。罗元良明白，自己一旦离世，乔连房定会想方设法嫁入徐家。于是。他利用了乔连房对徐令仪的爱慕之心，巧妙地将她引至内院。当乔连房在不知情的情况下走进那间徐令仪常用的休息室时，罗元良早已布下了天罗地网。当乔连房衣衫不整，毫无防备地被徐令仪发现时，罗元良果断地让人上演了一出戏码。古代女子最重名节，乔连房因此颜面扫地。最后不得不屈服于现实，答应嫁给徐令仪为妾。然而，在这里我想说，乔连房这位姑娘真的是傻的可以。其实，在那一幕中，徐令仪早已看穿了罗元良的计谋。她为了保护乔连房免受委屈，本可以拒绝这门婚事，但出于对罗元良的尊重和对局势的考量，她选择了沉默。罗元娘的聪明才智和果断决策，让我们看到了一个女人的坚韧和智慧。在面临困境时，她没有选择被动接受命运，而是主动出击，为自己和家人谋求最好的未来。她的故事告诉我们，人生中总会遇到各种挑战和困难，但只要我们足够坚强和聪明，就一定能够战胜他们。在徐家深宅大院中。徐家的态度总是保持着一份低调的矜持，不愿将家中之事轻易传扬出去。然而，乔连房却是一个出人意料的例外。他对母亲的劝阻置若罔闻，眼神中透露出一股不屈的坚毅，毅然决然地选择了低眉顺眼地嫁入徐家。在压制乔连房的同时，罗元良像一位精明的棋手，暗中布局观察着两个尚未出阁的妹妹。他心中盘算着，若能挑选一个才貌双全的妹妹，嫁给徐家的当家主徐令仪，便可确保娘家未来的荣华富贵。罗元娘的内心深处充满了对家族未来的期许和规划。她自己病重之际，并未过多考虑丈夫的感受，而是将全部心思放在了如何维护家族利益上。她深知自己的决定可能会让丈夫心生反感。但他仍旧选择忽视这些微妙的情感波动，只为了确保自己的计划能够顺利进行。在决定除掉乔连房之前，罗元娘便开始暗中观察两个妹妹，试图寻找那个最有可能继承她在徐家地位的人选。二娘温婉可人，但似乎缺乏决断力；而十一娘则聪明伶俐，颇具主母风范。若二娘无法胜任，罗元娘便将目光投向了十一娘。与此同时，罗元娘也在暗中与茂国公府搭上关系，为儿子卓儿寻找一个显赫的未婚妻。她深知女本柔弱，为母则刚的道理。为了儿子的未来，她不惜一切代价。最终，她成功的为儿子找到了一门显赫的亲事，以确保他日后的地位无忧。在徐家的莺莺燕燕中。罗元娘始终坚守着当家主母的位子，她深知自己死后想要让儿子卓儿得到善待并不容易，因此在生命的最后时刻，她仍然坚持为自己的孩子和家族谋划未来。她选择了将家作为儿子的避风港，希望能够在自己离世后为儿子遮风挡雨。最终，一切按照罗元娘的计划进行。乔连房忍气吞声地嫁入徐家，而罗二娘也终究妥协地走了出去，只剩下十一娘成为唯一有资格嫁给徐令仪的人选。人们不禁感叹罗元娘的一箭三雕之计巧妙至极。虽然她在某些人眼中略显冷酷无情，但她的行为背后却是对家族和孩子的深深担忧和爱意。这份母爱让人心疼又敬佩不已。
。在那个古时候的年代里，男婚女嫁往往不是因为两情相悦，能够在婚后保持相敬如宾已属不易。罗元良的算计或许让人觉得有些冷漠，但背后却隐藏着他对家庭和孩子的无尽关怀与付出。这种深沉的母爱让人动容，也让人感慨万分。期待谭松韵和钟汉良的下一次合作，也希望大家可以喜欢戏里戏外的这一对 CP 了。